Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni kita akan bincang mengenai Red Law ataupun Red Equation. Hmm, benda baru yang tak pernah diajar lagi dekat sekolah tapi kita akan kupas lebih mendalam dalam episod kali ni. Nak tahu lebih lanjut? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, episod kali ni kita akan bincang mengenai Red Equation ataupun Red Law Okay, kalau dalam episod sebelum ni kita discuss mengenai Differential Red Equation tetapi kali ni kita nak bincang mengenai Red Law So, our aim of this video is very simple By the end of this video, you should be able to define Red Law Order of Reaction and also Half-Life You also should be able to write the Red Law and uh, with respect to the order of the Reaction and also you can determine the order of Reaction by using the Initial Red Method Ha. Nampak banyak, nampak a lot of new terms Jangan risau, kita akan tengok satu demi satu Kita start dulu dengan Apa itu rate law Rate law ataupun rate equation Is actually an expression that relate The rate of reaction to the rate constant And the concentration of the reactant Raised to some power Kali ni kita berminat nak tengok tentang Concentration of the reactant okay. Nama lain bagi rate law adalah Rate equation okay. Dan dia kalau kata different temperature and pressure dia punya value dia lain and what you have to know is the rate of reaction is actually directly proportional to the concentration of the reactant tapi ini pun ada case-case dia nanti yang mana menyebabkan this statement become invalid so for a general equation okay AA plus BB jadi CC plus PD kita boleh tulis similar rate law dalam bentuk macam ni Rate is equal to K darab concentration of A raised to the power of M darab concentration of B raised to the power of N Okay, rate tu adalah rate of reaction Tetapi, A tu adalah concentration of A B adalah concentration of B Itu tak ada masalah, kita hanya tengok pada reactant sahaja Okay, K tu apa? K is known as rate constant M pula adalah order of reaction with respect to A and N adalah order of reaction with respect to B Okay, and kalau kita ada M tambah N dia akan jadi overall order of reaction Order ni adalah tertib reaction tu berlaku bermaksud kalau kata kita raise concentration kalau dia ada power certain things dia akan naik certain value lah Okay, but for now kita akan tengok satu demi satu Ha, one more thing yang saya nak emphasize dekat sini adalah M dengan M tu Dia bukanlah daripada stoichiometric coefficient Kalau dalam episod sebelum ni Bila kita discuss mengenai uh, in Differential rate equation Value of uh, stoichiometric coefficient tu Kita akan guna directly But in this uh, case For rate law Order of fraction tu Bukanlah bersamaan dengan uh, The value of stoichiometric coefficient Okay, jom kita tengok the next one Okay So, rate constant. Rate constant ni adalah satu constant, okay? It is known as the pro proportionality constant that relate the reaction rate and also the concentration of the reactant, okay? Dan unit untuk K ni dia bergantung kepada order of the reaction, okay? Itu satu. Nanti kita akan tengoklah ni, kejap lagi. Di hujung video kita akan discuss apa maksud saya berkaitan unit of K bergantung dengan order of reaction. What you have to know is, lebih besar value of K, lebih tinggi nilai reaction rate tu maksudnya lebih besar nilai K lagi cepatlah reaction tu akan proceed ni adalah salah satu constant next kita akan tengok mengenai order of reaction order ni kita represent yang dalam ni di term of M dan N It can, we can use any alphabet tak ada masalah kat situ ok it's just a, a, an unknown ok but what you have to know here is uh, order of reaction is defined as the sum of the power which all the concentration of the reactants Uh, appear in the rate law Race to Maksudnya uh, Order ni dia bergantung pada Hasil tambah kedua-dua benda ni Okay Itu yang pertama Yang kedua You have to know that Order of reaction ni Is defined in term of The concentration of reactant saja. Okay Sebab reactant yang akan menentukan How fast or how slow The reaction proceed Sebab A jadi B Okay The value of M dengan N ni Mestilah diperoleh Daripada Experimental data Okay, daripada experimental data baru kita boleh buat Okay And dia tidaklah sama dengan stoichiometric coefficient 
Okay, contoh macam ni. This is a reaction F2 plus 2ClO2 menghasilkan 2FClO2. Okay, the rate law is K is equal to F to the power of 1. ClO2 to the power of 1. Kalau kita tengok sini, ini adalah power 2, ini adalah 1. Ini nak tunjuk bahawa nilai dia tidak semestinya akan sama dengan dia punya stoichiometric coefficient. Kalau dia sama macam ini, ini hanyalah sekadar coincident. Okay, accidentally dia sama saja. Okay, kita tengok contoh distraction. Contoh kita ada distraction and we were given the rate law is equal to k times n power of uh, power of 2 and o to power of 2 dan juga darab dengan o2 to power of 1. From here, we can conclude that okay, the order of reaction with respect to NO is actually second order. Okay, while the order of reaction with respect to O2 is first order, and the overall order of reaction, 2 tambah 1, which is 3, overall dia adalah third order. Okay, yang berikutnya, kalau kita ada contoh reaction macam ni, and kita diberi dia punya rate equation macam ni K darab H2O2 I minus walaupun kita ada dua, tiga reaktan ok tapi hanya dua saja species yang muncul dalam rate law what we can conclude here is we can we can say that the order of reaction with respect to H2O2 is actually first order for I minus is also first order and for H plus sebab dia tiada di situ dia adalah zero order and the overall order of reaction is actually second order. Sebab apa second order? Satu tambah satu. Sini ada satu. Sini pun ada satu. Tambah dua tu dapat dua. Second order reaction. Okay. So, right now, saya nak tunjuk kamu macam mana cara kita nak cari order of reaction daripada experimental data. Okay. Ini adalah contoh yang mana kita akan kita diberi beberapa eksperimen. Okay. We were given the initial rate and also the initial concentration. Okay, from here kita akan cari apa itu order of reaction dia. So how to do this? It is very simple. The first thing kita tulis dulu general rate law. Rate is equal to K darab concentration of S2O8 to the power of M darab dengan concentration I minus to the power of N. You can pick any alphabet, tak ada masalah kat sini. The next thing that we have to do is kita akan pilih dua set eksperimen yang mana ada data yang sama. Okay, contoh macam ni saya akan pilih eksperimen 2 dan juga eksperimen 1. Apa yang saya akan buat adalah saya akan ambil eksperimen 1 divided by eksperimen 2. Rate untuk eksperimen 1 adalah 2.2 dan standard power of negative 4. Okay which is equal to K, K kita tidak ada, concentration of S2O8 adalah 0.08 to the power of M darab dengan concentration of I minus adalah 0.034 to the power of N bahagikan dengan 1.1 times 10 to the power of negative 4 which is equal to, oh sorry ni pun kena bahagi juga K darab 0.08 to the power of n darab dengan 0.017 to the power of n so kita akan dapat sini nilai dia ada 2 kk k potong ini pun potong you akan tinggal 2 is equal to 2 to the power of n so kita akan dapat n is equal to 1 once you dapat ni you kena buat satu statement ok the order of fraction Sebab N ni refer kepada I minus Kita kena buat with respect to the concentration of I minus Is nilai dia 1 so dia lah first order Sekarang kita dah ada nilai N Kita nak cari nilai M How to do this? This is very simple Saya akan ambil eksperimen 3 Bahagi dengan eksperimen 2 Kenapa saya ambil 3 dengan 2? Sebab nilai ni constant. Okay, so nanti boleh cancel out each other. So, ini adalah Okay, so sekarang ni kita dah dapat order untuk kedua-dua species. Kita boleh tulis rate law kita. Kita tulis balik rate 
is equal to K darab dengan concentration of S2O8 2 minus to the power of 1 darab dengan concentration of I minus also to the power of 1. So, this is how kita cari dia punya order of reaction dan macam mana kita guna experimental data untuk generate kita punya rate law. Now, apa kita akan buat, kita akan apply concept of order ni tengok ada kesan dia kepada rate of reaction. Okay, kalau kata kita ada different type of order of reaction, dia akan bagi mempengaruhi rate of reaction tu differently lah. Okay, so kita tengok general reaction ni daripada A menghasilkan produk. Okay, and kita tulis general rate law that is equal to rate sama dengan K darab concentration of A to the power of N. Okay, so kalau kata ini adalah zero order, bermaksud nilai N ni adalah kosong. So bila N sama dengan kosong, rate sama dengan K darab concentration of A to the power of zero. So dapatlah nilai rate sama dengan K. Kalau kita tengok di sini, rate ni tidak bergantung dengan concentration. Bermaksud kalau kata reaction tu, you tingkatkan concentration sekalipun, dia punya rate akan proceed at similar rate. Maksudnya dia tidak akan berubah. Okay, kalau contoh you start experiment with one molar, and we said that before, kalau kita double concentration, dia boleh mencepatkan rate of reaction. Actually, for a zero order reaction, no. Sebabnya, dia tidak dipengaruhi oleh concentration of the reactant. Kalau kata kita N kita sama dengan 1, this is actually first order reaction. So, kalau kata kita tulis baliklah rate equation kita, kita nampak bahawa kalau kita double concentration of rate, ini pun akan double. Double in the concentration will also double in the Uh, rate of reaction ok so maksudnya dia kalau ni nak cepat you double concentration lagi cepat lah reaction tu proceed berbeza dengan zero order zero order kalau you double pun dia tidak akan ada kesan ok now kita tengok the next one kalau lah kata ini adalah second order ok so ni dua bermaksud kalau kata you double tu rate you double concentration kan K darab dengan concentration of 2A Square, so dia akan jadi 4 lah ok 2 kuasa 2 so rate akan double double in the concentration is actually akan quadruple the reaction rate maksudnya reaction tu akan jadi lebih-lebih cepat so kalau you ada a second order reaction nak cepatkan reaction tu senang you double the concentration tetapi kalau zero order you double pun sampai ke kiamat dia punya rate dia sama saja ok so ini adalah effect of order on reaction rate ini adalah sama dia ok so kalau kita tengok dekat sini uh, double concentration untuk zero tak ada kesan kalau first order ada kesan second order sangat-sangat berkesan ok so kalau sekarang ni kita nak tengok unit of rate constant ok ok as I mentioned earlier unit of rate constant bergantung dengan order of reaction different order different unit of rate constant and it's actually very useful for us benda ni Okay, so unit of rate constant, rate constant is not fixed sebab dia bergantung dengan the order of reaction. Okay, kita akan try to determine untuk satu demi satu lah. Zero order, first order, second order. Okay, it's, your syllabus does not limit here. Kalau kata dia minta determine unit untuk third order pun, you boleh buat dengan cara yang sama. Okay, how to do this? It is very simple. Okay, the first thing that you have to do is kita tengok dulu general reaction ni and kita tulis dia punya rate equation dia. Kalau X tu is actually equal to 1 as uh, zero order, okay, rate bersamaan dengan K. Unit untuk rate adalah molar per second. Okay, tetapi you perlu ingat, kalau kata different uh, unit pengukuran masa tu, rate tu boleh jadi molar per hour, molar per minute, it doesn't fix at that point only. Itu satu. Okay, kalau kata kita guna first order reaction. Untuk first order reaction, rate is equal to K darab concentration of A. Okay, so K is equal to rate bahagi dengan concentration of A. Unit untuk rate is actually molar per second while unit untuk concentration is actually molar. Cancel out each other. You akan dapat unit untuk K is equal to per second. Okay, and for second order reaction, okay, rate sama dengan K darab concentration of A to the power of 2. Okay, kita substitute balik dalam ni. Cancel out each other, kita akan dapat unit untuk second order reaction is actually per molar per second. Okay, so ini adalah jadual yang akan summarize all of the unit untuk rate constant at different order of reaction. So this is very important for us. Okay, 
Now, apa kita akan buat, kita akan tengok example 2. Okay, so dia tanya kat kita, dia tanya kat kita sini adalah For the reaction above, the rate of reaction increase by 8.4 Bermaksud kalau kata generally ni adalah rate Is equal to K Darab concentration of A Bila dia double concentration of the power of X Okay, so kalau dia double concentration of A Maksud K Jadi 2A Darab X Rate dia meningkat sebanyak 8.4 Bermaksud dia akan jadi 8 times of rate So, daripada sini kita boleh cari bahawa 2 kuasa x is equal to 8 So, x is equal to 3 So, kita akan conclude bahawa The reaction Is a third order Okay, so ini adalah cara macam mana kita nak cari lah dia, dia main on words kat sini Yang berikutnya Okay The decomposition of N2O5 at 45 degrees Celsius is actually a first order reaction. Okay, write the rate equation. Dia dah bagi tahu dah ini adalah first order. So, kita tulislah. So, A. So, dia adalah rate is equal to K darab dengan concentration of N2O5. Itu yang pertama. Yang berikutnya, calculate the rate constant if the initial concentration is 1.5 exponent negative 3 and the rate of decomposition of N2O5 is 8.6 exponent negative 7 so, ni adalah B kita buat, kita, buat, kita tulislah daripada rate equation kita rate is equal to K darab concentration of N2O5 ok, so you cari nilai K is equal to rate kita adalah 8.6 times 10 to the power of negative 7 molar per second bahagi dengan 1.5 times 10 to the power of negative 3 molar you akan dapat 5.73 exponent negative 4 Unit kena ada iaitu per second Ha Example yang keempat ni saya nak kamu try sendiri Jawapan saya akan bagi di hujung video nanti Okay Dalam video kali ni kita dah belajar mengenai Satu mengenai rate law Macam mana cara nak tulis rate law Yang kedua kita belajar mengenai uh, Order of reaction How can we determine order of reaction Daripada experimental data Yang berikutnya kita belajar mengenai rate constant we also learn that cara nak cari unit of rate constant and also at different order of reaction the unit of rate constant also will be different oh yeah by the way ini adalah jawapan untuk soal example 4 tadi ok hope you get the correct answer kalau tak tahu boleh DM kat bawah ni tak ada masalah ok so uh, untuk berjaya seperti biasa memerlukan satu seribu satu pengobanan dan penetapan satu matlamat Okay, kita kena tetapkan matlamat tu Barulah kita boleh berjaya Tapi ingat, tetap matlamat saja tak cukup Bila dah tetap matlamat, kita kena proceed Dengan langkah berikutnya Berikut, Berikutnya, which is Merancang untuk mencapai kejayaan itu hmm. Okay, so Episod kali ni, kita berakhir di sini saja Next video Kita akan belajar mengenai Integrated rate equation hmm. Integration pula dalam chemistry kan Jangan risau, benda tu senang saja Okay, so I hope you really enjoy this video. Kalau tak faham, ulang lagi. You can also ask me in the comment section. I will try to answer all of it. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.